สวัสดีครับนักศึกษาทุกคนวันนี้เราจะมาเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ในหัวข้อเรื่องพลังงานในชีวิตประจําวันและการอนุรักษ์พลังงานกันนะครับซึ่งมีความสําคัญในชีวิตประจําวันของเราเป็นอย่างมากและมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ครับพลังงานไฟฟ้าหมายถึงพลังงานรูปแบบหนึ่งที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนซึ่งสามารถเปลี่ยนไปเป็นพลังงานอีกรูปแบบหนึ่งได้พลังงานไฟฟ้าเกิดจากแหล่งกำเนิดหลายประเภทได้แก่ 1. ไฟฟ้าจากการขัดสีเกิดจากการนำวัสดุต่างชนิดกันมาขัดถูกกันแล้วทำให้เกิดอำนาจอย่างหนึ่งขึ้นมาและสามารถดูดวัตถุอื่นๆที่เบาบางกว่าได้ซึ่งเราเรียกอำนาจนั้นว่าไฟฟ้าสถิตครับ 2. ไฟฟ้าจากปฏิกิริยาเคมีการเกิดปฏิกิริยาเคมีจะทำให้ปัจจุไฟฟ้าในสารเคมีนั้นเคลื่อนที่ผ่านตัวนำทำให้เกิดเป็นไฟฟ้ากระแสขึ้นได้ครับเรานำหลักการนี้ไปประดิษฐานไฟฉายและแบตเตอรี่รถยนต์ครับ 3. ไฟฟ้าสนามแม่เหล็กเกิดขึ้นได้เมื่อมีการหมุนหรือเคลื่อนที่ผ่านขดลวดตัดกับสนามแม่เหล็กทำให้เกิดไฟฟ้าในขดลวดครับ 4. ไฟฟ้าจากแรงกดดันแร่ธาตุบางชนิดเมื่อได้รับแรงกดดันมากๆก็จะปล่อยกระแสไฟฟ้าออกมาได้นะครับ 5. กระแสไฟฟ้าจากสัตว์บางชนิดสัตว์น้ำบางชนิดมีกระแสไฟฟ้าอยู่ในตัวนะครับเมื่อเราถูกต้องตัวสัตว์เหล่านั้นก็จะถูกไฟฟ้าจากสัตว์ดูดได้เช่นปลาไหลไฟฟ้าเป็นต้นครับกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์โดยการนำวัสดุที่เมื่อถูกแสงกระทบแล้วทำให้เกิดอิเล็กตรอนเคลื่อนที่ได้เช่นซิลิกอนซึ่งอุปกรณ์ที่ว่านี้เรียกว่าโซลาเซลล์ครับกระแสที่ได้เป็นกระแสตรงเป็นพลังงานไฟฟ้าที่มีความสำคัญมากนะครับเพราะเป็นพลังงานทางเลือกสะอาดและไม่มีวันหมดเนื่องจากกระแสไฟฟ้าเป็นพลังงานที่เปลี่ยนเป็นพลังงานรูปแบบอื่นได้อย่างสะดวกจึงมีการใช้กันอย่างมากมายและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องช่วยกันอนุรักษ์และประหยัดพลังงานไฟฟ้าด้วยวิธีการดังต่อไปนี้ครับปิดสวิตช์ไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดเมื่อเลิกใช้งานเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐานดูฉลากแสดงประสิทธิภาพให้แน่ใจก่อนทุกครั้งปิดเครื่องปรับอากาศทุกครั้งที่จะไม่อยู่ในห้องเกินหนึ่งชั่วโมงมันทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศเครื่องปรับอากาศบ่อยๆเพื่อลดการเปลืองไฟในการทำงานของเครื่องปรับอากาศตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่25องศาเซลเซียสซึ่งเป็นอุณหภูมิที่กำลังสบายไม่ควรปล่อยให้มีความเย็นรั่วไหลออกจากห้องที่ติดตั้งเครื่องปรับอากาศลดและหลีกเลี่ยงการเก็บเอกสารหรือวัสดุอื่นใดที่ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้งานในห้องที่มีเครื่องปรับอากาศติดตั้งฉนวนกันความร้อนโดยรอบห้องที่มีการปรับอากาศเพื่อลดการสูญเสียพลังงานจากการถ่ายเทความร้อนเข้าภายในอาคารควรปลูกต้นไม้รอบๆอาคารนะครับเพราะว่าต้นไม้ขนาดใหญ่หนึ่งต้นจะให้ความเย็นเท่ากับเครื่องปรับอากาศหนึ่งตันเลือกซื้อพัดลมที่มีเครื่องหมายมาตรฐานรับรองเพราะพัดลมที่ไม่ได้คุณภาพมักเสียง,ง่ายและกินกระแสไฟฟ้ามากนะครับหากอากาศไม่ร้อนจนเกินไปควรเปิดพัดลมแทนเครื่องปรับอากาศนะครับเลือกใช้หลอดไฟประหยัดพลังงานใช้หลอดผอมจอมประหยัดแทนหลอดอ้วนใช้หลอดตะเกียบแทนหลอดไส้หรือใช้หลอด Compact f u l e s c e n t ก็ได้นะครับควรใช้บัลลาดประหยัดไฟหรือบัลลาดอิเล็กทรอนิกส์คู่กับหลอดผอมจอมประหยัดจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการประหยัดไฟได้อีกมากครับควรใช้โคมไฟแบบมีแผ่นสะท้อนแสงในห้องต่างๆเพื่อช่วยให้แสงสว่างจากหลอดไฟกระจายได้อย่างเต็มที่ครับมันทำความสะอาดหลอดไฟที่บ้านเพราะจะช่วยเพิ่มแสงสว่างโดยไม่ต้องใช้พลังงานมากขึ้นควรทำอย่างน้อย4ปีต่อครั้งนะครับ
ควรใช้สีอ่อนตกแต่งอาคารทาผนังนอกอาคารเพื่อการสะท้อนแสงที่ดีและทาภายในอาคารเพื่อทำให้ห้องสว่างได้มากกว่าครับใช้แสงสว่างจากธรรมชาติให้ได้มากที่สุดนะครับปิดตู้เย็นให้สนิททำความสะอาดภายในตู้เย็นและแผ่นระบายความร้อนหลังตู้เย็นอย่างสม่ำเสมอไม่ควรพรมน้ำจนแฉะเวลารีดผ้านะครับเพราะต้องใช้ความร้อนในการรีดมากขึ้นดึงปลั๊กออกก่อนการรีดผ้าจะเสร็จเสียบปลั๊กครั้งเดียวต้องรีดเสื้อต่อให้เสร็จนะครับปิดโทรทัศน์ทันทีเมื่อไม่มีคนดูนะครับเพราะการเปิดทิ้งไว้โดยไม่มีคนดูเป็นการสิ้นเปลืองไฟฟ้าอย่างมากครับใช้เตาแก๊สหุงต้มอาหารประหยัดกว่าใช้เตาไฟฟ้านะครับอย่าเสียบปลั๊กหม้อหุงข้าวทิ้งไว้เพราะระบบอุ่นจะทำงานตลอดเวลาทำให้สิ้นเปลืองไฟเกินความจำเป็นครับกาต้มน้ำไฟฟ้าต้องดึงปลั๊กออกทันทีเมื่อน้ำเดือดน,นะครับอย่าเสียบทิ้งไว้เมื่อไม่มีคนอยู่นะครับควรแยกสวิตช์ไฟออกจากกันนะครับให้สามารถเปิดปิดได้เฉพาะจุดไม่ควรติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ต้องมีการปล่อยความร้อนเช่นการน้ำร้อนหม้อหุงต้มไว้ในห้องที่มีเครื่องปรับอากาศนะครับซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้และหมั่นทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่เสมอจะทำให้ลดการสิ้นเปลืองไฟได้ครับพลังงานที่มีอยู่ตามธรรมชาติและสามารถนำมาใช้ทดแทนพลังงานแบบเดิมอย่างไม่จำกัดได้แก่พลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมพลังงานน้ำพลังงานชีวภาพพลังงานความร้อนใต้พิภพคุณสมบัติของแสงและปรากฏการธรรมชาติของแสงได้แก่ 1. การสะท้อนเช่นกระจกเงากระจกมองหลังรถยนต์ 2. การหักเหเช่นแว่นตากล้องส่องทางไกลกล้องถ่ายรูป 3. การแทรกสอบเช่นเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์เสียงเกิดจากการสั่นสะเทือนของวัตถุขึ้นอยู่กับความแรงของการสั่นสะเทือนอยู่ในรูปคลื่นเสียงเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางชนิดต่างๆได้ด้วยความเร็วที่ไม่เท่ากันครับเอาละครับจากการที่นักศึกษาได้รับชมวิดีทัศน์เรื่องพลังงานในชีวิตประจําวันและการอนุรักษ์พลังงานกันไปแล้วครูหวังว่านักศึกษาทุกคนคงได้รับความรู้ที่สามารถนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้ไม่มากก็น้อยนะครับต่อไปเรามาทำใบงานกันครับ